驾驭自己，其实是一种与自己竞争的状态。这种状态不仅是自由职业者需要面对的课题，也是每一个追求个人成长和成功的人都需要掌握的能力。在这个充满变数和挑战的世界中，能够驾驭自己的人，往往能够在逆境中找到出路，在顺境中不迷失方向。首先。我们要明确为什么驾驭自己如此重要。以杜月笙的四类人分类法为例，能够驾驭自己的人被称为上等人才。他们不仅智商高，而且情商也很高，能够在各种情况下保持冷静和理智。这种能力不仅帮助他们实现个人目标，也使他们能够影响和带动周围的人。驾驭自己的重要性不仅体现在情绪控制上，还包括自律。独立思考能力和习惯养成，自律让我们能够高效地完成任务；独立思考能力让我们在信息爆炸的时代不迷失方向；习惯养成则让我们在面对困难时能够坚持下来。这些关键点共同作用，帮助我们不断提升自我，实现更高的目标。接下来，我们详细探讨如何通过自律、独立思考和习惯养成来驾驭自己。理解并掌握这些能力，我们才能在个人成长的道路上走得更稳、更远。学会驾驭自己的三个关键点，这个小节我们将从两个方面展开来讲。一、为什么说学会驾驭自己很重要？不知道大家有没有听过一代枭雄杜月笙的传说？就是以前上海滩传奇人物，他呢把人分为四类，第一类。有本事没脾气的，这是属于上等人才。有本事是指这个人的智商很高的，没脾气，说明是情商很好。这种人呢，就能完全的驾驭自己，从而再操控别人。第二类人呢，有本事也有脾气，那么他们就属于中等人才。虽然能力很强，但是情商不高，无法学会很好的控制情绪，常常就是我们口中说的很高傲的人。第三类人没本事也没脾气，这类人虽然能力不行，但是优点自知之明。就比如马云和刘强东那些大佬们说的，一定要处理的小白鼠员工。虽然业绩不好，但是对公司每个人都很好，大家也找不到开除他的理由。虽然干不了什么大事，但貌似也不会坏事。第四类人没本事却脾气很大的。这属于下等人才，智商低，情商低，脾气暴躁，习惯了抱怨。你别指望他们能成事，他们破坏事情的概率是很大的。其实杜月笙的这个对于人的分类，它的核心点就是能很好驾驭和控制自己，其实就是人与人差距很重要的一个因素。我们之所以要学会驾驭自己，就是为了能更快地完成自己的梦想和目标，让自己成长为自己满意的样子就可以了。我记得我最早做自由职业者的时候，也是不懂得驾驭自己。你看，我很喜欢自由，但是呢，自由职业肯定会遭受很多的非议，比如说家里人不理解、社会不认同、收入不稳定等等。我不懂得自律，不懂得去驾驭自己的情绪，总是被他人的言语和观点压力所左右，这就造成了在前几月是很难熬的。但是后来呢，我就想，既然要选择走这条路，就一定要懂得控制自己。正所谓自律即自由嘛，所以我就先从思维上进行改变。自律是驾驭自己的第一步，这样你才能不被他人的言语影响。有句话说得好，只要你心甘情愿，那么一切的事情就都变得简单了。这个道理就是驾驭自己的一个很贴切的形容。驾驭自己，不是说一定要去做自己不喜欢的事情才是驾驭自己，而是说懂得合理的取舍。让自己拥有选择的权利，这才是驾驭自己的真正能力。二、驾驭自我的三个关键点。那么，想要拥有这个驾驭自己的能力，就必须知道我们接下来第二个方面要讲的三个关键点，那就是自律、独立思考、分析能力，还有就是习惯的养成。就比如自律，在心理学的畅销书《少有人走的路》里面，作者就说，自律是解决人生问题最主要的工具。也是消除人生痛苦最主要的方法。自律不是目的，而是一种手段。所以呢，我们会时常陷入自律的误区当中。我们总以为自律就是做做计划，按照计划严格的实行就是自律了。
但真正的自律呢，是来自于思维上，它是一种手段，而不是计划，是一种让我们变得更好、更灵活处理事情的手段，而不是很多人把自己活成了一个痛苦的计划表。就比如早起打卡这件事情，我自认为我是一个很自律的人，我做设计一般都是在晚上比较有灵感。我虽然不用上班，但是我工作时间呢，却比正常的上班族要多很多，有时候达到了15至16个小时。而且很重要一点，我是一个脑力工作者，那么休息对于我来说肯定很重要的。所以在自律上，你不可能叫我说我晚上加班到二至三点，你叫我早上一定要自律的六点就起来。我的自律就是很好的完成客户交代的任务就可以了。我提升自己就是要高效，但是高效的前提就是要精力充足才能高效，这是第一个关键点。正确合理的自律。第二个关键点呢，就是独立思考的能力。为什么在我们现代的生存环境中，独立思考能力是驾驭自己的一个很重要的关键点呢？因为现在我们面对的最多的诱惑，就是来自互联网的一些信息传递。在《自控力》这本心理学著作上，他说：“为了成功做到自控，你必须知道自己为何失败。”这句话其实很有意思。他强调的是，自知之明是自控的基础。那么，自知之明就是能独立思考了。只有独立思考，不被外界的诱惑所影响，那么你就能很好的驾驭自己的思维了。因为驾驭自己，就是不让自己被焦虑所困扰。我们现在身处的网络时代，到处都贩卖着焦虑。你一下感觉你被同龄人超越了，一下又感觉你没跟上未来的脚步，一下又感觉你的职业开始变得岌岌可危了。但是事实真的是这样吗？其实不是的，有些只是某一小部分人的个例，它并不能代表我们全部人的生活。如果你不懂得独立思考，那么你就很有可能陷入了这种死循环当中，也就是跟随大流。就像我们很多人换工作，都不考虑行业到底是不适合自己，只是看到别人说这个行业目前很好赚钱，就比如这几年的什么新媒体、写作变现。公众号等等，但真正能赚到钱的很少很少。你看停更的公众号有多少？太多了。不懂得独立思考、分析自己的人，大多都是在这上面赔了时间，又没赚到钱。所以，独立思考是学会驾驭自己的第二个关键点。第三个关键点就是习惯的养成。关于习惯，也是学会驾驭自己很重要的一个关键点。这点大家应该都毋庸置疑的。好习惯不仅能改变自己，还能影响周围的人。我记得有句话说得很好：真正厉害的人，就是该吃饭时候吃饭，该睡觉时候睡觉，该玩时候玩，该工作时候工作。能在这些看似平常的事情中随意切换的人，才是能真正驾驭自己厉害的人。那么，在影响乔布斯的书籍《禅者的初心》中，也是表达一样的概念。在我们进一步探索之前。别忘了关注才知道，并点击小铃铛。我们将继续揭示更多关于金钱的真相，祝你迅速实现财务自由。习惯是长期养成的一种防御思维模式。当你想做出错误的、偏离你行为规范事情的时候，那么这种思维的习惯防御模式就开启，从而让你调整你的行为。就比如，很多人在工作时候想偷懒，但是真正养成习惯的人。他们在工作的时候是不存在有偷懒这个念想，因为他们是想说，既然想要休息，那么就先把工作做完，就可以无压力的好好休息。但是大多数人呢，就想我先休息会再来工作，除非你真的是连续工作了好几个小时。有些人是工作十几分钟，休息半个小时，刷抖音、刷微博、看朋友圈等等，这就是一种思维习惯的思考差异。所以，驾驭自己的这种习惯养成的关键点，就在于对于事情思考的角度不同。就比如村上春树关于跑步的例子，很多人问他：“如果有一天你不想跑了，该怎么办呢？”他的回答是：“就是因为我不想跑，所以我才要跑。跑步就是为了调整你的消极状态，让你变积极，而不是说让你在积极的时候去跑步，消耗自己的状态。”这个比喻大家应该听得懂吧？所以这位职业小说家
，才能够很好的驾驭了自己三十年坚持跑步的习惯。所以，驾驭自己这个概念，就是一种跟自己竞争的状态，一边你想成为的自己，一边是现在你有很多缺点的自己。那么，只要你能学会这三个关键点，那么你就能在生活和工作中很好的去控制自己的思维，从而控制行为规范。让自己可以拥有足够的选择权利。那么，这是学会驾驭自己的第一部分几个关键点。二、如何有效的训练驾驭自己的能力？上面我们说了三个关键点，那就是自律、独立思考能力以及习惯养成。这三个说白了就是顶级的自我管理的能力。那么这部分我们就针对三点。讲讲在平时如何有效地训练这三个能力，从让自己能够很好地学会驾驭自己。第一点是关于自律的，自律你要把它当做一个手段，而不是一种目的，很好理解。你之所以要自律，并不是说要让自己活成一个一层不变的计划表，而是拥有一种思维自律能力，能随时随地地运用到生活和工作中去。那么，关于自律的训练有几个关键词。那就是有效、灵活、不断自省，以及结合自身的情况进行合理分析。我自己作为自由职业者，在自律这方面，最早呢，我刚辞职当自由职业者的时候，其实根本不懂自律是什么东西。我总以为自己在家里也能够很好的驾驭自己，不管是时间上还是工作上的。但是我发现我错了。刚辞职的前三个月，我完全开始变得懒散了。因为突然脱离了那种朝九晚五的时间约束，我自己思维的那种防御机制一下就蹦掉了，没有什么心理压力，只要这种防御机制垮掉了，那么就很难驾驭自己，行为不受控制了。明明自己很想说要静下心来工作，但是就是十几分钟起来走动，喝喝茶，玩玩手机之类的。这种情况持续了大概两个多月吧，我真正开始意识到危机，因为没赚到钱，生活质量没了保障。我想，我需要赚钱。我如果不赚钱，我这自由职业就没有意义了。一个无法驾驭自己的自由职业者是完全不合格的。于是呢，我开始告诫自己要自律。但是我第一步不是做计划，而是先分析自己。记住，自律的关键就在于思维，而非表面行动。我就想，我现在这种情况要做到自律，就是该工作的时候不要想着玩，工作做完了。随便爱做什么就做什么，但是只要客户来了，我就要马上投入到工作中，一定要快速的切换角色。第二点是如何通过自律来提高工作效率。那么在这里，很多人肯定会说，用一些什么番茄工作法，或者给自己制定什么重要的任务优先级别等等。我也考虑过这些，但我发现这些只占了一部分因素。对于我最大影响的最大因素就是精神力。怎么说呢？因为我是做设计的，那么设计在寻找灵感时候，就必须要让自己保持清醒的头脑，而保持清醒的头脑就要杜绝掉熬夜低效的这种情况。于是当时我就训练自己，尽量晚上早睡觉，然后早上大概六点多起来去完成一些复杂性的工作，因为早晨头脑是最清醒的时刻。这就是一种训练方式，但是我并不是要求我每天都要自律的早起，而是我要求我自己。要保证每晚有七至八个小时的睡眠，这就是灵活的处理。就比如我晚上加班到二至三点，那么我早上就要睡到十点多起来，这不影响我的自律，因为只有睡到十点多，我才有精力在白天做更多高效的事情。我能通过清醒的头脑来很好的驾驭自己的效率。这是第一点，关于自律的训练。只有当你结合自身的情况，合理的做出灵活的安排计划时候，那才是有效的。就比如很多上班族，如果你想自律健身或者提高工作效率，让自己快速成长，你就要学会用这种自律的手段，不断训练自己，告诫自己，如果做了哪些事情会有哪些严重的后果，导致你无法获取你想要的什么。只有当一个人经常自我反省，告诫自己危机的后果，那么他就可以很自律地保证自己的行为习惯。第三点，我们要讲就是独立思考的能力。独立思考是强者必备的一种能力。我们现在的自律能力，完全是超越不过时代生产的焦虑能力。但是你想要驾驭自己，不是要你出淤泥而不染，而是尽量不要让自己掉进淤泥里面而独立思考。就是在别人诱惑你的时候，你通过独立思考
，驾驭住了自己，从而不让别人的思维影响驾驭了你。那么，要培养独立思考的能力，关键要做到，在每次诱惑和情绪煽动来之前，先提醒自己一下，慢下来，先思考一回。是的，你要培养这种一遇到情况就要停下来一会的能力。就比如现在大多数的网络焦虑的文章，假如你看了一篇煽动性的文章，很多人第一反应是代入感极强。怎么说呢？其实很多报文的结构，我们经常写文章的都知道，十万家报文，很多时候都是经过精心策划，让产生严重的代入感，身临其境，然后让你失去驾驭自己的能力，从而被他们所精心安排的套路驾驭。于是你看完之后，二话不说。不去求证这个东西到底是不是真的，就开始怒气冲上头，在评论区乱抵触，转发到朋友圈，再配上一句你情绪化的文字。但有时事情都是神转折的，突然这个事情有了逆天的翻盘，你突然想起了你当时没有独立思考和考证这件事情，就发到朋友圈。我想这时候你很多时候是尴尬。原来我当时要情绪化误解了这个事件，其实你的这一句没有独立思考就发表的言语。已经给人家留下印象了。很多次这样的话，大家都会觉得你是个不能够控制自己情绪的人。所以对你来说，你每次看到让你情绪起变化的事情，你思维上一定要养成一种能够驾驭自己的习惯，那就是停下来，告诫自己要停下来一下，去分析事情的本质，站在对方的角度去想，因为这样你才能不被被人驾驭而付出代价。最后一点是习惯的养成，习惯讲起来却是一种比较没有针对性的东西，因为上面我们讲了自律和独立思考，那么我就马上可以用到这里。要养成习惯，有没有通用的公式？我们马上用独立思考的方式来驾驭一下自己，其实是没有的，因为每个人的生存环境不一样，那么习惯也就不一样，根本就没有通用的公式去适合每个人的习惯。比如大家常常看的时间管理的方法，很多人为什么会说没有用呢？因为时间管理是要有选择权的人具备的。我们普通人正常白天八个小时上班，时间完全被老板和公司管着，除非你是领导和高管，不然你想在公司内实行时间管理其实是很难的。因为对于领导他们来说，每件事情都是最重要的，没有什么重要和次要之分。那么习惯养成最重要的几个关键词就是。刻意练习，奖励机制，回路暗示。在著名的心理学著作《习惯的力量》这本书中，就阐述了关于我们为什么这样工作、那样的生活。书中说，习惯是怎么回事？习惯究竟能不能改？习惯是我们刻意或深思后而做出的选择，即使过了一段时间不再思考，却仍继续，往往每天都在做的行为。这是我们神经系统的自然反应。习惯成型后，我们的大脑进入省力模式，不再全心全意的参与决策过程。所以，除非你刻意对抗某个习惯，或是意识到其他新习惯的存在，否则该行为模式会自然而然的启动。你想改变习惯，先要了解你属于你自己的习惯回路。那么，习惯回路是由暗示、惯常行为和奖赏三部分组成。也许这边讲的比较复杂，那么我讲的简单点就是，你要先通过回路暗示自己，习惯养成后会有奖励机制，所以你要通过刻意练习来培养习惯，这样你就能完全驾驭自己，养成终生可用的好习惯。举个简单的例子说明一下这个道理，就比如很多人跟我咨询说，他养不成坚持阅读的习惯，哪怕每天抽空出半个小时时间都没有，他们也不懂这种习惯要怎么养成。我就问他们一句：假如我告诉你，如果你每天坚持读半个小时，那么我就给你五百块钱。那现在这种情况，你能坚持多久？他们说，如果是这种，他们当然会坚持很久。我说没错，你肯定会坚持到我破产为止。只要钱足够，你就能坚持一辈子。所以这个简单例子其实就很好的说明为什么很多人养不成习惯，驾驭不了自己的思维和行动。习惯这种东西，就是需要暗示加奖励加刻意练习三重合作去改变你的思维认知。你想要坚持阅读，你得先暗示自己，阅读其实是一件作为长期投资的事情。只要你阅读的量够并且有效，那么肯定会改变你的生活。先暗示之后，你再给自己真实的奖励
，比如你觉得可以通过阅读一些商业书籍，或者说个人成长的书籍，要学会运用到你真实的生活和工作中去。只要有一点效果，你就会增加信心，然后再慢慢通过刻意练习，直到自己最后离不开阅读了，你才算养成了一个习惯，你就能驾驭自己的阅读惰性了。就像大家都知道的，百度最年轻的副总裁李教授，他当时就说了。其实高考650分和450分的人，书单都一样，造成他们之间差异的，就是他们驾驭知识的能力了。而驾驭知识，不单单是老师的问题，绝大部分原因在于我们自己。所以呢，其实学会驾驭自己，重要的还是要学会不断的整理自己，把自己身上的方方面面都拿出来分析，单独的去提升，然后再整合成一个属于自己的思维习惯回路。这样你就能在每次遇到状况的时候，能很好的做出正确的选择和行动。很多事情都在你的掌控中，愿你我都能在驾驭自己的过程中，不断超越自我，迎接每一个挑战，收获每一份成长。愿你我都能拥有清醒的头脑和坚定的意志，在追求梦想的路上不忘初心，砥砺前行。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。